आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स के बारे में मतलब ये जो सामने आप वर्ड्स देख रहे हैं आप जब भी इन्हें पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन ज़रूर होगा क्योंकि ये अलग अलग मीनिंग होते हुए भी ये देखने में कुछ एक जैसे लगते हैं बोलने में भी कुछ एक जैसे लगते हैं तो एग्ज़ाम में आपके इन वर्ड्स से एरर ज़रूर आता है और अगर आपको इनका डिफरेंस क्लियर ना हो तो आपसे एरर हो जाती है तो चलिए आज इन सभी वर्ड्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लाई फ्लू फ्लोन v1 वन मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म v2 टू मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म v3 थ्री मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फर्स्ट वर्ड है फ्लाई फ्लू फ्लोन द सेकेंड इज फ्लो फ्लोड फ्लोड थर्ड इज बेयर बोर बॉर्न फोर्थ इज बेयर बोर बोर्न यहाँ पर ध्यान दीजिए थर्ड नंबर पर जो थर्ड फॉर्म दिया हुआ है थर्ड नंबर पर थर्ड फॉर्म है बी ओ आर एन दैट इज कॉल्ड बॉर्न लेकिन फोर्थ नंबर पर जो दिया हुआ है बी ओ आर एन ई दैट इज कॉल्ड बोर्न तो डिफरेंस क्या है बी ओ आर एन बॉर्न बी ओ आर एन ई बोर्न फिफ्थ इज फॉल फेल फॉल एन सिक्स है फेल फेल्ड फेल्ड सेवेंथ हैंग हैंग्ड हैंग्ड एट्थ हैंग हंग हंग नाइन्थ एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड टेंथ एक्सेप्ट चलिए अब इनमें से एक एक करके इन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं द फर्स्ट वर्ड इज फ्लाई फ्लू फ्लोन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फ्लाई जो है वो नाउन भी होता है और वो भी होता है तो जब फ्लाई नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मक्खी मतलब उड़ने वाला कोई इंसेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं फ्लाई तो ये नाउन भी है और वर्ब की बात करें तो फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है और उड़ाना भी होता है तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं आई सो अ फ्लाई इन माई किचन मैंने मेरी रसोई में एक मक्खी देखी तो यहाँ पर जो फ्लाई है वो एक नाउन है मतलब मक्खी सेकेंड वर्ड सेकेंड सेंटेंस देयर आर मैनी फ्लाइज इन द किचन रसोई में बहुत सारी मक्खियाँ हैं यहाँ पर जो फ्लाइज है F L I E S हमने F L Y फ्लाई को प्लूरल कर दिया यहाँ पर और ये बन गया फ्लाइज तो ये प्लूरल हो गया इसका मतलब मक्खियाँ एक से ज़्यादा मक्खियाँ थर्ड इज ही फ्लाइज अ काइट वह पतंग उड़ाता है यहाँ पर जो फ्लाइज लगा हुआ है वो वर्ब है मतलब एफ एल वाई फ्लाई वर्ब भी होता है आपको पहले ही बता दिया नाउन भी होता है लेकिन थर्ड नंबर के सेंटेंस में ये नाउन नहीं बल्कि एक वर्ब है और जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट एंड डेफिनेट में वर्ब में एस लगाते हैं तो यहाँ पर फ्लाई के साथ जब वाई हटेगा तो इसमें एस लगाने के लिए हमको वाई हटाने के बाद आई ई एस लगाना पड़ेगा तब ये बनेगा सिंगुलर फॉर्म वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बनेगा तो ही फ्लाइज हमने फ्लाई में से वाई हटाया आई ई एस लगाया ही फ्लाइज अ काइट तो ही सब्जेक्ट हो गया फ्लाइज वर्ब हो गया अ काइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया ही फ्लाइज अ काइट वह पतंग उड़ाता है फोर्थ नंबर सेंटेंस आई वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट मैं पतंग उड़ाना चाहता हूँ यहाँ पर ही फ्लाई एक वर्ब की तरह काम कर रहा है कौन सा वर्ब बना हुआ है यहाँ पर फ्लाई इन्फिनेटिव वर्ब बना हुआ है क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस है आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ टू फ्लाई तो यहाँ पर टू के साथ फ्लाई लगा हुआ है तो टू के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव इसके बारे में हम किसी और लेक्चर में आपको जरूर बताएंगे कि इन्फिनेटिव वर्ब वर्ब क्या होता है फिफ्थ नंबर पे आइए द गाइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई आसमान में पतंग उड़ रही है यहाँ पर फ्लाई का मतलब है उड़ना उससे पहले हमने फ्लाई का मतलब देखा था उड़ाना नंबर फोर में हमने बोला आई वॉन्ट टू फ्लाई काइट मैं पतंग उड़ाना चाहता हूँ और नंबर फिफ्थ में हमने देखा द काइट इज़ फ्लाइंग पतंग उड़ रही है तो उड़ना भी होता है फ्लाई का मतलब और उड़ाना भी होता है चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड है फ्लो फ्लोड फ्लोड फ्लो ये भी नाउन भी होता है वर्ब भी होता है जब भी नाउन होता है तो इसका मतलब होता है बहाव और जब भी वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है बहना तो सेंटेंस नंबर वन देखते हैं द फ्लो ऑफ वाटर इज़ वेरी फास्ट पानी का बहाव बहुत तेज़ है तो यहाँ पर फ्लो क्या है फ्लो यहाँ पर है बहाव यानी एक नाउन की तरह काम कर रहा है नंबर टू को देखते हैं वाटर इज़ फ्लोइंग इन माई रूम मेरे कमरे में पानी बह रहा है तो फ्लोइंग द वाटर इज़ फ्लोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस तो यहाँ पर फ्लो किसकी तरह काम कर रहा है एक वर्ब की तरह काम कर रहा है नंबर थ्री टीयर्स फ्लो फ्रॉम द आइज आंसू आँखों से बहते हैं टीयर्स फ्लो 
टीयर्स मीन्स आंसू फ्लो यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है प्रेजेंट एंड डेफिनेट का टेंस है टीयर्स फ्लो फ्रॉम द आइस आंखों आंसू आंखों से बहते हैं तो यहाँ पर फ्लो क्या है वर्ब की तरह काम कर रहा है नेक्स्ट देखते हैं द नेक्स्ट इज बेयर बोर बॉन्ड तो बेयर जो वर्ड है वो नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह भी काम करता है तो नाउन की तरह भी काम करेगा तो इसका मतलब होगा भालू और जब भी वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब होगा पैदा करना या जन्म देना और तीसरी चीज जो वर्ड है बॉन्ड देखिए आप बॉन्ड ये थर्ड फॉर्म है इसकी ये देखिए ये बियर की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगी ध्यान से देखिए एडजेक्टिव की तरह भी ये काम करेगी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं आई सॉ आ बेयर इन आजू मैंने चिड़ियाघर में एक भालू देखा यहाँ पर बेयर भालू है यानी एक नाउन है नंबर टू पे आइए देर आर फाइव बेयर्स इन आजू चिड़ियाघर में पांच भालू हैं यहाँ पर जो वर्ड बेयर आप देख रहे हैं ये वर्ड ये यहाँ पर क्या है एक नाउन की तरह काम कर रहा है हमने बेयर में एस लगा दिया और वो बन गया बेयर्स यानी प्लूरल बन गया पांच भालू हैं ना तो फाइव बेयर्स नंबर थ्री पे आइए शी बेयर्स अ गर्ल चाइल्ड वह एक बच्ची को जन्म देती है यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में जो हमने ये बेयर्स यूज़ किया है ये यहाँ पर काम कर रहा है एक वर्ब की तरह क्योंकि हमने पहले ही देखा बेयर जब वर्ब की तरह काम करेगा इसका मतलब होगा पैदा करना या जन्म देना तो हिंदी क्या बनेगा इसका वह एक बच्ची को जन्म देती है तो यहाँ पर बेयर्स वर्ब है एस क्यों लगाया हमने यहाँ पर क्योंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्रेजेंट एंड डेफिनेट में वर्ब में एस लगाया जाता है नंबर फोर पर आइए आई वॉज बॉर्न इन कानपुर मैं कानपुर में जन्मा था यहाँ पर आप ध्यान से देखिए आई सब्जेक्ट है वॉज यहाँ पर एक वर्ब की तरह काम कर रहा है और बॉन्ड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉन्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कई बार एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो यहाँ पर देखिए आई वॉज आई वॉज मीन्स मैं था आई वॉज मैं था बॉन्ड जन्मा कहाँ इन कानपुर मैं कानपुर में जन्मा था अब देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बॉन्ड किस तरीके से एक एडजेक्टिव बन गया तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पर अब ध्यान से देखिए ही इज़ अ बॉन्ड आंसर ये लिखा हुआ है ही सब्जेक्ट है इज है ही इज वह है क्या है वो बॉन्ड डांसर मतलब जन्मजात डांसर मतलब पैदा जब वो पैदा हुआ तो उसके अंदर ये खूबी थी कि वो डांसर था तो डांसर जो वर्ड है दैट इज़ नाउन डांसर इज़ नाउन और डांसर के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है बॉन्ड तो नाउन के आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो नाउन की क्या बता रहा है क्वालिटी बता रहा है उसकी स्पेशलिटी बता रहा है तो नाउन को वो डिफाइन कर रहा है तो आपको पता है नाउन को जो वर्ड डिफाइन करता है जो उसकी खासियत बताता है दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब नाउन के आगे बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या ही एडजेक्टिव है इसका मतलब बॉन्ड एक एडजेक्टिव भी हो सकता है तो उसी तरीके से सेंटेंस नंबर फोर में आई वॉज बॉन्ड मैं जन्मा था इन कानपुर नंबर फाइव पर आइए I was rich in Kanpur. ये सेंटेंस फाइव नंबर का मैंने इसलिए बनाया था कि आप बॉन्ड को समझ सकें जैसे एक सेंटेंस है I was rich in Kanpur. और सेंटेंस नंबर फोर बोलता है I was born in Kanpur. तो इन दोनों सेंटेंस का कंपेयर करिए I was born in Kanpur. I was rich in Kanpur. अब ध्यान से देखिए आप रिच क्या होता है आपको पता है रिच एक एडजेक्टिव होता है यहाँ देखिए ही इज़ अ रिच डांसर तो डांसर के आगे हमने रिच लगाया जिस तरीके से तो रिच क्या हो गया यहाँ पर नाउन के आगे लगा हुआ है रिच हो गया एडजेक्टिव उसी तरीके से जो सेंटेंस नंबर फाइव में रिच लिखा हुआ है वो भी क्या है एडजेक्टिव है और सेंटेंस नंबर फोर को ध्यान से देखिए आप दोनों हू बहू एक जैसे हैं तो इसका मतलब बॉन्ड भी एडजेक्टिव है और रिच भी यहाँ पर एडजेक्टिव है तो इस रिच की हेल्प से आप बॉन्ड को समझ सकते हैं चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज बेयर बोर बोन्ड इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना यानी सहन करना फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं शी कैन नॉट बेयर हीट वह गर्मी सहन नहीं कर सकती है तो यहाँ पर बेयर क्या हो गया ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और कैन नॉट जो है आपका आपको, आपको पता है कैन मॉडल वर्ब है तो वह गर्मी सहन नहीं कर सकती है नंबर टू पे आइए आई कैन नॉट बेयर द पेन मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ सेंटेंस नंबर थ्री पे देखिए ही बेयर्स वह बर्दाश्त करता है वह सहन करता है अ हैवी लोड भारी बोझ वह भारी बोझ सहन करता है तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इन सारे वर्ड्स को हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया इसमें कुछ वर्ड्स बच गए हैं आप अगर चाहते हैं कि मैं बाकी सेंट बाकी वर्ड्स को भी आपको एक्सप्लेन करूं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और आपको नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट टू जल्दी ही मिलेगा थैंक यू